కర్ణుడి చావుకు సభాలక్ష కారణాలన్నట్టు కాంగ్రెస్ ప్రతిపక్ష హోదాను సైతం కోల్పోవడానికి అనేక కారణాలున్నాయి గత ఎన్నికల్లో జరిగిన శాసనసభ ఎన్నికల సందర్భంగానే రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ నాయకత్వంలో లోపం స్పష్టంగా కనిపించింది టికెట్ల కేటాయింపులు పొత్తులు ప్రచార వ్యూహం లేక ఎన్నికల్లో బొక్కబోర్లా పడింది ఓటమితో నైరాష్ట్రంలో ఉన్న క్యాడర్ లో నైతిక స్థైర్యం నింపే చర్యలేవి టీపీసీసీ చేపట్టలేదు ఓటమికి కారణాలేమిటో అధ్యయనం చేయలేదు ఇక పార్టీ మనుగడ కష్టమన్న అభిప్రాయంతో ఉన్న నేతలను టీఆర్ఎస్ అక్కున చేర్చుకుంది దీంతో కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు ఆకుల లలిత సంతోష్ కుమార్ పార్టీ మారారు ఎంఎస్ ప్రభాకర్ రావు దామోదర్ రెడ్డిలతో కలిసి శాసన మండలి పక్షాన్ని విలీనం చేయాలని మండలి చైర్మన్ ను కలిసే వరకు టీపీసీసీ పసిగట్టలేకపోయింది దీనిపై తేరుకొని విలీనంపై ప్రజాక్షేత్రంలో పోరాడే సమయానికే కాంగ్రెస్ పక్షాన్ని టీఆర్ఎస్ లో విలీనం చేస్తున్నట్లు ప్రకటన వచ్చేసింది దీంతో మండలిలో షబ్బీర్ అలీ పొంగులేటి సుధాకర్ రెడ్డి మాత్రమే మిగిలారు వారి పదవీ కాలం కూడా ముగిసింది అనంతరం జరిగిన గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో జీవన్ రెడ్డి గెలుపుతో ప్రస్తుతం మండలిలో ఒక్క సభ్యుడే కాంగ్రెస్ కు మిగిలారు ఇక మండలిలో వ్యూహాన్నే శాసనసభలోనూ టీఆర్ఎస్ అమలు చేస్తుందని తెలిసినప్పటికీ పార్టీ నాయకత్వం తగిన విధంగా వ్యవహరించటంలో విఫలమైంది అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ నుంచి పంతొమ్మిది మంది ఎమ్మెల్యేలు గెలవగా వారిలో పన్నెండు మంది అధికార పార్టీ కండువా కప్పుకోవడంతో శాసనసభలో కాంగ్రెస్ ప్రతిపక్ష హోదా గల్లంతైంది శాసన మండలి విలీనం తర్వాత శాసనసభ విలీనం దిశగా టీఆర్ఎస్ పావులు కదుపుతున్న ఢిల్లీ అధినాయకత్వం చూసి చూడనట్లే వ్యవహరించటం లోక్సభ ఎన్నికల వ్యవహారాల్లో పార్టీ సీనియర్లు బిజీగా ఉండటంతో గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ కేవలం ఆరుగురు సభ్యులకే పరిమితం కావలసిన అగత్యం ఏర్పడింది ఇందులో ఎందరు ఉంటారో ఎందరు పార్టీ వీడతారో తెలియని అయోమయంలో కాంగ్రెస్ కొట్టుమిటాడుతోంది శాసనసభ ఎన్నికల అనంతరం జరిగిన పంచాయతీ ఎన్నికల్లోనూ గ్రామ స్థాయి నేతలను పట్టించుకున్న నాదుడే లేదు దీంతో మరికొందరు కార్యకర్తలు ఒత్తిడితో పార్టీలు మారారు అనంతరం లోక్సభ ఎన్నికల్లో పార్టీ అధినేతలు బిజీగా ఉండటం ఎమ్మెల్యేలకు వారి అపాయింట్మెంట్లే దొరక్కపోవడంతో ఒక్కొక్కరుగా ఎమ్మెల్యేలు చేజారిపోయారు కొత్త జిల్లాలకు డీసీసీ అధ్యక్షుల నియామకాల్లో సమన్వయం లేకపోవడంతో కొందరు ఎమ్మెల్యేలు అలిగారు వారిని బుజ్జగించే ప్రయత్నాలు లేకపోవడంతో రేగా కాంతారావు పార్టీకి గుడ్ బై చెప్పారు ఎంపీ ఎన్నికల్లో తన కుమారుడికి బదులుగా టీఆర్ఎస్ నుంచి వచ్చిన విశ్వేశ్వర్ రెడ్డికి టిక్కెట్ ఇవ్వడంతో సబిత ఇంద్రారెడ్డి పార్టీ మారారు కొందరు ఎస్టీ ఎమ్మెల్యేలు పార్టీ మారే అవకాశం ఉందని సంకేతాలు ఉన్నప్పటికీ వారితో చర్చించి ఆపటంలో పార్టీ పూర్తిగా విఫలమైంది జాజుల సురేందర్ చిరుమర్తి లింగయ్య వంటి వారు పార్టీ మారుతున్నా వారి ఇంటికి వెళ్లి బుజ్జగించిన యత్నాలేవీ చేయలేదు మొత్తంగా రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పరిస్థితి అస్తవ్యస్తంగా మారింది నిరంతర న్యూస్ అప్డేట్ కోసం ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉండే బెల్ సింబల్ ను క్లిక్ చేయడం మర్చిపోకండి అప్డేట్స్ ని మిస్ అవ్వకండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ లైక్ కామెంట్ షేర్ ఫాలో ఆన్ ఫేస్బుక్ గూగుల్ ప్లస్ ట్విట్టర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ గ్రేట్ తెలంగాణ టీవీ